algunos que están acostados, esos son los 641 fallecidos en Madrid. Después hay un chico con un adulto al lado que tiene una llama eterna que es el futuro, eso simboliza el futuro. Hay dos, uno que está en posición fetal de costado y otro que está de espalda. Esos son los sentimientos de lo que sentimos nosotros los veteranos cuando vinimos al territorio y el pueblo nos dio la espalda. ¿Sí? Las, están caladas las, las Malvinas porque es, este, como es el vacío de no haberla podido recuperar. Se van a completar el día que volvamos a Malvinas y hoy en día lo que bregamos es por el tema de, por, a través de la diplomacia. ¿Sí? y de la cordura de las personas hoy en día eh, y hasta los últimos reclamos que ha hecho la cancillería y demás eh, todos los países americanos o sea, o sea políticamente se está tratando de aislar a Inglaterra con, eh, para el tema de que se sienten a negociar que es lo que le está pidiendo a Argentina ¿Sí? pero eh, Estados Unidos está a favor de ellos ¿sí? y por supuesto Canadá dice lo mismo que dice Estados Unidos lo dice Canadá. Eso es políticamente. Entonces, nosotros desde la provincia de Tierra del Fuego, cada vez que salimos a malvinizar, nosotros no nos centramos en el conflicto. Si bien, eh, a ver, eh, publicitariamente diciendo, si ¿sí es lo que más vende. El conflicto, el conflicto es a, a todo el que, cuando vamos a los colegios y demás, todos quieren saber del conflicto, ¿sí? Pero nosotros hablamos de la historia de Malvinas. Malvinas no empieza en 1982. Malvinas empieza con los primeros avistajes en 1492, 1493, ¿sí? Tiene dos o tres nombres antes, porque ustedes recuerden que en esa época, cuando, o sea, había eh, tres países que dominaban prácticamente el mundo porque dominaban el mar, que era Inglaterra, España y Portugal, ¿sí? Entonces, estos señores se dividen el mundo para ellos. Entonces queda que este, de una determinada posición que ellos toman, de una determinada línea, queda hacia el este para eh, los ingleses. Brasil lo toma Portugal ¿sí? y el resto era español. Entonces, ¿qué sucede en Malvinas? O sea, cuando viene la expedición de Magallanes, un, o sea, eh, Magallanes acá en San Julián hay un banco que se llama Banco Justicia ahorca a los tres comandantes de los barcos que él traía porque se le habían sublevado entonces hay un tal Gómez que toma uno de los barcos deserta de la posición de él pero como tenían que rendir a sus países cuando llegaban tenían que rendir cuentas de qué es lo que habían hecho con el dinero que les habían dado estos señores dicen que habían avistado unas islas desiertas y dan una posición aproximadamente a 400 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. Entonces, no es creíble de que sean las malvinas. ¿sí? Entonces, después, el marqués de Burganville, un señor de San Maló, de Francia, es uno que avista las malvinas y es el primero que las pone, o sea, en una carta náutica. ¿sí? Es el primero que las grafica en una carta náutica y les da la, el nombre de Mauville, que es un gentilicio de, o sea, como si decimos usuayense, ¿sí? una cosa así, este, de San Malo. Entonces, después cuando se traduce al castellano, queda Malvinas. ¿sí? Entonces, eh, los, los gobiernos españoles, o sea, el gobierno español en ese momento hace los reclamos de Francia, Francia reconoce... Este, que, que las Malvinas pertenecen a, a, este, a España y de ahí por consecuencia al virreinato del Río de la Plata hasta que llega 1810, cuando en 1810 nosotros echamos a los españoles y demás pero en 1771, que si ustedes agarran los libros este, o leen sobre Malvinas de, la, de los historiadores ingleses ellos empiezan en 1791 en 1771, perdón ¿por qué? porque en 1771, o sea los españoles estaban en Puerto Luis, que es al norte de Puerto Argentino. ¿sí? Entonces, y acá le hago un, un paréntesis porque hace unos un mes y medio atrás, más o menos, salió con que este, le querían poner 
a, a Puerto Argentino le querían poner el nombre de la reina de Inglaterra y demás. No como dijeron los periodistas que le querían poner a las Malvinas el nombre de, de la reina de Inglaterra, sino que era al, al puerto. ¿sí? Entonces, al noroeste de las Malvinas este, hay un hay un islote, una isla chiquita que se llama Edmond y ahí en 1761 estaban los ingleses y en Puerto Luis estaban los españoles los españoles estaban ahí por soberanía de ellos o sea, porque era, las Malvinas les pertenecían entonces pasan años y se enteran porque en ese tiempo no había satélites ni había Facebook ni nada que se le dijera como para que se enteraran entonces Hacen el reclamo, se enteran los españoles, hacen el reclamo ante Inglaterra y Inglaterra saca a su gente de ahí. Hasta que llega 1833, en 1833, cuando yo tomo posición, hasta el día de hoy. ¿sí? Entonces, esto es la historia ¿sí? de las Malvinas y por qué Argentina dice que las Malvinas son nuestras. Ahora, acá hicieron, eh, el Cadiz hizo una, una animación desde cuando el mundo era Pangea y se empiezan a desplazar los continentes y se ve claramente que las Malvinas siguen eh, perteneciendo a la plataforma eh, marítima argentina ¿sí? ahora, a, perdón, a la, a la plataforma continental argentina han ido de acá geólogos y han investigado y han encontrado que hay rocas que existen exclusivamente en Malvinas y en Tandil, provincia de Buenos Aires. O sea, por eso es que geográficamente son nuestras las Malvinas. ¿sí? Así que esto es un poco la historia de Malvinas y un poco de lo que nosotros divulgamos cada vez que tenemos la suerte y la oportunidad de dirigirnos a, un, a algún lugar por ahí o a las conferencias que nos llaman. ¿sí? <coughs> Volviendo de nuevo al tema del monumento, nosotros acá tenemos una ceremonia que ya eh, lleva 20 años porque la, la bandera que se entregó este año eh, la, perdón, el año pasado fue la, la 20 es que ese pabellón que ustedes vieron izado ahí ¿sí? antes de que saliera la ley que la ley creo que salió hace un año y medio aproximadamente donde las banderas deben estar izadas las banderas nacionales deben estar izadas y no se arría en todo el año eso ya lo veníamos haciendo nosotros desde hace tiempo entonces, esa bandera el, el, las, a las 0 horas del 2 de abril se arría ¿sí? y se le entrega en custodia a una institución. ¿sí? La idea es que el día en que recuperemos la Malvinas vuelvan a flamear todas estas banderas en Malvinas. ¿sí? Ustedes la vieron esta bandera como está, ya se comienza a deteriorar ¿sí? y esa fue izada el, el 2 de abril. De abril. ¿Sí? y a la institución que se le entrega esta bandera dona la bandera que se va a izar ese ese es el, el, el procedimiento que se hace acá en Ushuaia ¿sí? la vigilia eh, es el acto que nosotros llamamos o la conmemoración o este, es la, donde tenemos la mayor concentración de lo que es la población de, de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Sí? Entonces, este, acá en la provincia de Tierra del Fuego, el tema de hablar de Malvinas es distinto al resto del país. ¿Sí? O sea, uno en el, en el resto del país, y yo les digo a ustedes que pregunten, que consulten a, a sus allegados, ¿eh? o sea, a, a sus hijos, a sus primos, a sus vecinos, ¿sí? Eh, la primera pregunta que pueden hacer es eh, ¿cuál es la capital de Malvinas? ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la capital de Malvinas? Ushuaia. ¿Por qué? Porque Malvinas pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Le van a decir Puerto Argentino. Se lo van a decir, pero... Entonces, después ustedes hoy en día se encuentran en la provincia más grande, esa es otra de las preguntas, ¿cuál es la provincia más grande del país? Territorialmente hablando y es la provincia de Tierra del Fuego y geográficamente ustedes están centrados en el centro geográfico del país ¿sí? si ponemos un compás acá ¿sí? recuerden que la provincia de Tierra del Fuego ¿sí? va hasta la Antártida ¿sí? 
Este, claro, todo el mundo dice Córdoba, Córdoba. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que eso es un problema de, de la época nuestra. El país es Córdoba. Escuela, ¿Qué me enseñaban? Esta es la República Argentina y las Malvinas y la Antártida. Entonces, para mí era como que eh, era, era algo ajeno o, o como mi vecino, digamos, a, al, al país a la República Argentina, a partir de la República Argentina terminó ahí ¿sí? a pesar de que eh, y lamento porque son con provincianos míos pero hay una etiqueta de vino de eh, una bodega Acuel de Mendoza que es exclusivo para exportación no existe la provincia de Tierra del Pueblo. termina en el Estrecho Magallanes el país para ellos Está bien, nosotros todas estas cuestiones cuando las detectamos y demás, hacemos los reclamos, informamos y demás. Pero ¿cómo sacamos del mercado internacional este, un tema que ya, ya lo enviaron, ¿no? O sea, pero bueno, son algunas de las cosas que suceden y de las cuales estamos viviendo. Y después otro de los temas es este centro de comercio. Este centro. También, a, a raíz de, esto, de este grupo de, de veteranos que estuvo con el tema del monumento, también comenzaron las gestiones, se consiguieron los terrenos y con los aportes de los veteranos se hizo. ¿sí? Después, también se gestionó eh, la primera pensión provincial para los veteranos de guerra. La pensión es la única pensión provincial en el país que tiene una cláusula que el 2,5 del bruto de la pensión va a una cuenta especial que se llama los veteranos de guerra a la sociedad. Hace tres años atrás, habiendo una cantidad de dinero recaudado en esa, en esa cuenta, se debatió qué es lo que se podía hacer. Entonces hubo opiniones desencontradas nosotros somos más o menos 110, 120 personas imagínense que no era fácil ponerse de acuerdo pero empezaron con que comprar una ambulancia es necesaria una ambulancia de alta complejidad es necesaria sí, un mamógrafo o algún equipo electrónico para salud y demás todo eso estaba bien pero no terminaba de convencer dado que esas son cosas que terminan o sea, se van hoy un equipo electrónico que nace hoy, mañana ya es viejo por, por la actualización que hay y demás entonces se decidió invertir el dinero y hacer un centro de salud que es el que está aquí al costado acá al lado está el CAP 7 un centro de salud en una zona donde no había centro de salud y con un convenio con el gobierno de la provincia todo el mobiliario y los profesionales lo pone el gobierno de la provincia así que bueno y colorín colorado los invito a tomar un café amablemente ah sí Ay, eh. saqueta de sí, Rubén trae la placa que seguro que uno de ellos quiere hablar sí sí queremos saber cómo es la cuestión de las veteranas esta es la historia Sí, cómo no. Yo soy no? Eh, Marina Mercante. Yo soy Marina Mercante, oficial de la Marina Mercante. Así que cuando ocurrió el conflicto, estaba embarcada en un buque de guerra pero estudiando. Todavía no me había recibido. Así que bueno, el buque fue afectado a, al teatro de operaciones y ahí fui, donde me desembarqué. Así que estuve durante todo el conflicto, me desembarqué en agosto y después pasé a un buque mercante porque ese año estuve el año embarcada. Así es un año de estudio que estuve el año en la y después, bueno, sí, terminé mis estudios, me recibí y me arreglé en los años, en los ocho años y este, bueno, estuve ahí de casualidad, no fue que yo fui voluntaria estaba y nos mandaron o sea, ya estaba embarcada ahí después hay que cuatro veteranas más, marinas mercantes también una radio que, una radio igual que yo o sea, pero trae una pista y tres comisarias una de ellas fallecida no en el conflicto Después. Y después hay 11 enfermeras, 
Ah, 11 de febrero. 11 de febrero. Y este año, bueno, en noviembre salió la resolución y ahora en marzo nos hicieron un acto en el Ministerio de Defensa, porque después de 30 años nos reconocieron como eh, parte de la historia, porque mucha gente ignora que hubo mujeres también. Uh -huh. Así que este año nos dieron un reconocimiento en marzo. Uh -huh. Nos gustaría sacarnos una foto con vos a las mujeres que estamos en el Bueno, ahora nos sacamos. Excelencia de género. Claro. Que termina y la segunda vez fue. ¿Qué? ¿La tengo? No. Sin más que voy a. Por acá nomás es el único que tenés que hacer. Bueno, acá el técnico. En la marra. Allá nomás. ¿Le estoy filmando ya? Sí, está filmando también. Ah, bueno. Es lo único que mira lo que sea. No aprieto nada, ya estoy... No, 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 no estoy. Sí, no, después nos ponemos todos ahí, así sacan. Es así un americano. Yo me subo a... No, yo quiero sí. Quiero trepar, quiero trepar. Quiero... Y a una de No punto que está, que realmente geográficamente está, de cierto, más cerca de Malvinas. Creemos que ustedes son realmente representativos lo que, de todo lo que se refiere a Malvinas. Por eso insistimos en que los veteranos pudieran llegar hasta acá, traer una placa, ¿cierto? Y bueno, aquí estamos y que ustedes lo reciban con todo el afecto de Arequito porque hay gente que... La gente que sabía que veníamos en realidad estaba muy emocionada que hoy estuviéramos acá haciendo entrega de esta placa y de la bandera de Anita. La bandera de Anita. que es la agricultura. Eso, eso está representado lo que somos en Arequito realmente. Bueno, realmente para nosotros es un honor recibir este presente y tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias y siempre serán bienvenidos a Ushuaia Capital de Molina. Muchas gracias. Arequito eh, los invita a todos. Eh, si quieren llegar hasta Arequito van a ser bienvenidos y bueno. podríamos coordinar eh, conferencias, podríamos organizar charlas no solo en Arequito sino también en las localidades cercanas bueno, así vamos. que cuando ustedes los dispongan y quieran hacerlo van a ser bienvenidos y estamos a su disposición bueno, muchas gracias escuchan bien en tu casa no, 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 hay lugares que hay gente que estaría de más encantado de recibirlos. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a tomar un, un cafecito para calmar un poco el frío. ¿sí? Bueno, muchas gracias. Con todo eso y la placa. Con todo el 
Hay café, té, mate cocido. Ahora lo que intentamos es el café. Hay mate cocido.